クテレソラネットですあのこの季節っていうのはですね遅霜っていうのが結構あったりして、はいうん、霜っていうとどういうあの印象あります霜私はもう福島に来てから霜をちゃんと見たんですけどキラキラしていて結構よく見ると綺麗ですよねなんかフロントガラスについたね、うん、なんかこの結晶の柄が綺麗だったりとか、はい、そういう印象も皆さんの中にはあると思うんですがでもこのですね霜っていうのは実は農家の方にとってはですね大変厄介なんです遅霜って静かな災害って言われて、うんうん、災害っていうと大雨だとかそれから暴風雪だとか結構あの音を伴うイメージありますけども、ね、この遅霜だけは静かな夜にですね、えー、発生するわけなんですね今週再び要注意ということになります、はい、で昨日朝ですね実は霜が降りまして、うん、南相馬のですねこれ視聴者の方なんですが4月6日のジャガイモ畑です綺麗ですよね葉っぱ、はい、ところが今朝ほら,あらこんな風に枯れ,、ね、枯れちゃってるんですよねそれからこちら見てください小野の夏井千本桜なんですが、はい、わかります小森さんほらこの辺花びら少しあの茶色くなっちゃいますねそうあの枯れちゃってるっていうか、はい、焼けちゃってるんですよねこれあの樹木医の鈴木先生に聞いたらですねこれどうもやっぱり霜による焼けなんじゃないかというそういう話でした被害が出てしまいましたさあ果樹農家大丈夫だったんでしょうか、うん、取材に行きましたこちらですえ昨日夜明け前の福島市の果樹畑では霜による被害を防ごうと火が燃やされてました、はい、え昨日朝、県内の広い範囲で氷点下まで気温が下がりまして福島市では霜が降りましたさくらんぼや桃を栽培する古山浩二さんは午前3時から火を焚いてえ霜に備えたんですが主力商品の桃に氷の粒がついていることが分かりました。花やつぼみに霜がついて凍ると実がならなくなって収穫量が減る恐れがあるんですね、うんうんうん、ほら氷が降りてますですね下手すると今朝の霜だけで全滅っていう可能性もゼロではないぐらいちょっと厳しいなっていうふうに思っているのではいあのー、まあなんとか収穫まで持っていければいいなって古山さんのさくらんぼや桃は例年より10日ほど早く開花したことから遅霜の被害も受けやすい状況で今後の生育への影響が心配されていますということなんですね。で、えー、これ先週皆さんに紹介しましたけれども今ちょうど花が開く時期で花梨もさくらんぼもりんごもちょうどそのですね桜が梨なんかは花が開くときに氷点下1度台だと花がダメになっちゃう。はい、でりんごも氷点下1度台ですよ。ではじゃあどれぐらいまで気温が下がったのかというとこれ先週も私紹介しましたけどもこれあの氷とかですね伊達のあたりですね阿武隈川が流れてますで昨日の朝は福島市で 0.9 度伊達市柳川で氷点下2度台だったんですが、はい、この阿武隈川沿いの桃を栽培している段崎っていうところ何度まで下がったのかというと氷点下 5.6 度ですよ。今氷点下1度台で花がダメになっちゃうのに氷点下5度まで気温が下がっちゃった。だからこれ私本当にですね被害が大きくならないか心配ですで実際にですね農家の方に聞いてみました福島市の果樹農家に聞いてみるとフルーツワーム加藤の加藤さん私たちあのお世話になりましたよね、はい、梨は7割ぐらいの花が被害が出てしまった生産量は2、3割減るんじゃないかで防草剤を散布したけども被害が出ていて桃は受粉が済んでいたけれども後になって成長が遅れるなどの被害が出るかもしれないで郡山です郡山は磐梯熱海の辺りであるんですけれども梨畑が阿古ヶ島のです、ね、川沿いで被害が大きいとやっぱり川沿いなんですよね冷たい空気がたまるから生産量は半分くらいに減ってしまう半分ですよ受粉作業をしっかりとして着火するようにしていくということでしたで JA さんにも聞きましたどうも今回は5年ぶりの規模の霜替えなんじゃないかで実は最近霜害は対策が難しくなっている農家の方って高齢化進んでますよね,そうですねなのでこういうこともあります今回は燃焼剤を大量に燃やしたところでも被害が出たで燃焼剤って昔タイヤを燃やしてたんだけど、はい、今ダメになっちゃったんですよ、うんうん、健康に害があるって、うん、なのでタイヤ燃やしてた頃は燃焼力もあったし実はタイヤの燃えかすが桃の花についてですね逆に霜害を防いでくれたらしいんですね、うん、ところがそれもできなくなった農家も70歳以上が多くやっぱり体力使うから早朝起きてずっと晩しなきゃいけないからそうですよ、ね、あのなかなか難しくなっているというのが現状なんですよね。はいうんうんえー、でこの後なんですけれどもちょっと心配なのがですね
この後今週も霜が降りそうなんですけども、はい、霜が降りる朝の特徴ですよく晴れる風が弱い気温が3度未満なんですが、はい、木曜日の午前9時これ高気圧が真上に座ってますね、はい、これよく晴れると思いますでしょ大森さん、はい、よく晴れる,晴れる風はどうですか高気圧真上だから風少ない弱いですよねで上空に寒気も入ってますつまりどういうことが起きるのかというとよく晴れる風が弱い気温3度未満全部条件が揃ってますので、はい、明後日朝また霜が降りる恐れがあるということになりますので農家の皆さんはですねぜひあの対策を取っていただきたいと思います、はい、あの結構ですね畑を湿らしたりとかすると湿度が高くなるんで、うんうんうんえー、霜が降りにくくなったりとか燃焼剤の準備もまた再度皆さんお願いしたいと思います。